El Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, con gozo nos hemos reunido en la casa del Señor para celebrar la unión matrimonial de Kim y Ashton en el día en que ellos van a establecer su propio hogar en Cristo. For them, this is a special moment of unique importance. So let us support them with our affection, with our friendship, and with our prayers as their brothers and sisters. Let us attentively with them listen to the word of God. Let us, with the Holy Church, humbly pray to the Father through Christ our Lord for the, this couple, his servants, that he lovingly accept them, bless them, and make them always one. Hermanos, oremos por nuestros hermanos con gozo. Y en esta ocasión de tanta alegría, cantemos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti. Oh Padre Omnipotente, Rey Celestial, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu Divino, que es amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Oh 
O God, who consecrated the bond of marriage by so great a mystery, that in the wedding covenant you foreshadow the sacrament of Christ and his church, grant, we pray, to these your servants, Kim and Ashton, that they, what they receive in faith they may live out in deeds. Dios nuestro, que al crear el género humano quisiste establecer la unión del hombre y la mujer, Une en la filidad del amor a esos hijos tuyos que me ashton, que van a contraer el matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos para escuchar la palabra de Dios. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, we know that all things work for good for those who love God, who are called according to his purpose. For those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, so that he might be the firstborn among many brothers. And those he predestined, he also called, and those he called, he also justified, and those he justified, he also glorified. The word of the Lord. Thanks. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador. En efecto, a quienes conocen de antemano los predestina para que produzcan en sí mismos la imagen propia de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos, a quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios. Me llenaré de alegría en el Señor. Todos. Me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación todos me llenaré de alegría en el Señor cantaré al Señor por el bien que me ha hecho tocaré mi música en honor del Dios Altísimo me llenaré de alegría en el Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, cantamos todos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieron juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. 
Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. Pues primero, bienvenidos a todos hoy en esta fiesta tan bonita de la Virgen, ¿no? Su cumpleaños. Estamos con Kim y Ashton. Felicidades. ¡Ay, qué bonita está, guapa! Oh, eso también. Pues, y, uh, y para todos ustedes, ¿no? Que están aquí visitando a nuestra madre en el día de su cumpleaños, ¿no? Tenemos la dicha de celebrar este, este evento de su nacimiento, pero también el nacimiento de una nueva familia. La iglesia, ¿no? la iglesia doméstica. ¿no? La Virgen es ícono de la, de la iglesia. Y la familia, la iglesia doméstica. Aquí estamos viviendo. Ustedes como de iglesias domésticas han venido en peregrinación, revelando su devoción. Pero también experimentando ¿no? esta llamada de santidad. Pues, la novia no habla español. Entonces, vamos a predicar ya más en, en, en inglés. So, in a special way, uh, we, we thank the Lord for, for this awesome, amazing occasion. Holy smokes. You two look so great, you know, and uh, I'm so happy for you. I'm not sure how this is going to work. Usually, I'm like right in front of you, so I, but we're doing our best, you know. And, and what a special day, the day of Our Lady, you know. Her birthday, and Kim's, we know. But Kim, in a special way, you know, this is, you know, can you believe it, a year ago, that was the last time you get your birthday by yourself with Our Lady. You know, from here on out. You know, but that's love. Dying to ourselves so that something new is born. And that's what's happening today. The two of you are going to die to yourselves so that something new will be born. And the two will become one. Los dos llegan a ser una. Una sola cosa. So, kind of funny. I spent all this time praying and writing out my homily. I almost never write out my homily. I can't read it. I can't read it at all. The first thing is, you know, there's a, because it's Mary's birthday, I thought we could just take just a couple things, to, the parallels, the connections between the birth of Mary and, and your wedding, you know, to help us along. You know, the first is, the birth is the beginning of life. Today we're celebrating the beginning of Mary's life, and today we're celebrating the beginning of your life together. How amazing. You know? But we remember the birth is the beginning. There's all this to come. There's a funny joke I like that, the, that says, oh, my wedding was my, the best day of my life. And, the question, and his friend says, what's that say about your marriage? <laughs> you know, because there's so much more to come. And of course, of course, this is one of the most special days of your life. No, no. But th that invitation to say, no, this is the beginning of something to come. If our kid only stayed a baby. We love babies, but that's not what they're meant to be. It's this desarrollo, this developing, this unrolling of life. And that's what you'll be doing together. Discovering your life together in Christ. Helping each other. You know, the second thing uh, that... Mary's birth is a pivotal moment in salvation history. It's begun. You can think, just imagine a movie and like, you know, the little, the little kid, it's begun. And it's begun for you too. You know, that pivotal moment in salvation history, you know, 
but we also bring your histories today. Salvation history doesn't begin with Mary's birth. It doesn't even begin with the Immaculate Conception. It begins with the, be the dawn of creation and the promise of salvation to come. You bring your histories with all the ups and downs of it, and we bring it to the altar today. Mary's birth is a moment of God's revelation of love. This is a moment of God's revelation of love. And that's your guys' marriage, that you guys are called to continually reveal God's love to each other, you know? She's gonna be an icon of Christ's love for you, Kim. When the world, you know, if you screw up, there's one person that doesn't gonna reject you, and she's right here. So she might say, you're a knucklehead, but I love you and I'm here, you know? We don't make vows because we're perfect, we make vows because we're not perfect. And he'll be there for you. Ashton, no matter what, there's one person in the world that will always remind you that you are loved, that you are lovable, and that you are capable of loving. Hopefully there's a whole bunch more here too, you know? But that's, that's the beauty of marriage, that you've got a person in your corner forever. Don't forget that, it's not always easy. But that's what part of this vow is. And it's okay to say I'm mad at you, but I love you. Does that make sense? You know, in this, this image of re revealing God's love to each other, you know, uh, is what we're made for. We're made in the image and likeness of God and the image and likeness of the Holy Trinity, you know. And so God willing, you know, your two will become three someday. I mean, maybe four or five, I don't know, you know. But, but again, that, that, that love of, of unity, that we're made for community, we're made for communion. And thank you for letting me be a part of it. You know? this, is, this is me living out my vocation of communion, you know. Well, what else, did you, uh, what else did Jesus want to say today? Oh, I remember. The first reading. From all eternity, God had chosen Mary for this day of her birth. And God has known from all eternity that you too would be getting married today. Well, I just lost my glasses. The ridiculous, isn't that stinking amazing? So here we are, you know, and she is the star of evangelization, you know, chosen to reveal the love of God to the world and to, to be the star of evangelism. And that's what you guys are called to do in your marriage as the domestic church. You know, she who is the image of the church brings the gospel to Mexico. And you too, the image of the church, the domestic church, will bring that same message of the gospel to the world. Thank you. Don't be afraid. Last thing from the first reading. Remember, God can use all things for good for those who trust in him. Hermanos, hermanas, es con alegría que hemos venido aquí a, a celebrar la Virgen, a escuchar la palabra de Dios. Recordamos que Dios sí puede usar todo para bien. No pierden esperanza. No pierden uh, esta la esperanza en Dios y que Él puede usar los desastres de la vida para el bien y gloria de, de él y la salvación de ti. Nos ponemos de pie para orar por esta... Eh, eh, perdón, 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 perdón. No, siéntense. Ya vamos a los votos. Ashton, you have come here together into the house of the, of the church so that in the presence of the church's minister and the community, your intention to enter into marriage may be strengthened by the Lord and a sacred seal. Christ abundantly blesses the love that binds you. Through a special sacrament, he enriches and strengthens those he has already consecrated at baptism, that they may be faithful to each other forever and assume all the responsibilities of married life. And so in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Kim and Ashton, have you come here to enter into marriage without coercion, freely and wholeheartedly? I have, I have come freely. 
I too have come freely. Are you prepared to, as you follow the path of marriage, to love and honor each other for as long as you both shall live? Yes. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Are you prepared to accept children lovingly from God and to bring them up according to the law of the church and his, of Christ and his church? Yes, I am. Yes, I am. Since it is your intention to enter the covenant of holy matrimony, join your hands and declare your consent before God and his church. I, Kim, take you, Ashton, to be my wife. I promise to be faithful to you in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you all the days of my life. I, Ashton, take you, Kim, to be my husband. I promise to be faithful to you in good times and in bad times, in sickness and in health, to love you and to honor you all the days of my life. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia. Les otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Anillos. Come on up. Good. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Ashton, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Kim, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Bendice, Señor, estas aras y este lazo que se entregan y drama sobre ellos la abundancia de tus, tus bienes, con Padre del Hijo y Santo. Amén. Receive this aras as a pledge of God's blessing and a sign of good things we will share. Kim, receive these aras as a pledge of God's blessing and a sign of the good things and the gifts we will share. Que bendice, Señor, este, este lazo, símbolo de la unión indisoluble que quien me has establecido desde ahora ante ti y con tu ayuda. Amén. Amén. Bueno, las cosas bonitas de este lazo ya es de un rosario también, you know, y con la cruz en medio. Christ in the middle, you know, that's marriage, you know. And one day, I'll never forget, this couple said, the wife said, what do you think? And the husband, well, what do you think to me? And I said to the son, well, what do you think? He says, I'm not getting involved. <laughs> you know, that's so nice. You guys always have somebody in between. When you're not sure, go to Jesus. Does that sound good? Okay, good. Ahora ponemos de pie. Let us stand down to pray for our couple.
Let us pray for our brothers and sisters with humility for our God, that he may bless them with his grace and make of them one heart in Christ by the sacrament of Christ's body and blood, those he has joined by a holy covenant. Te rogamos, Lord, hear our prayer. Together. Te rogamos, Lord, hear our prayer. Por Ashton Ikim, quien se acaban de unirse en el santo matrimonio para que gocen de salud de alma y cuerpo, roguemos al Señor. Te rogamos, Te rogamos Lord, sí. hear our prayer. Para que el Señor que bendijo con su presencia las bodas de Cana, los mantenga fieles a la alianza del matrimonio, roguemos al Señor. Te rogamos, no, Lord, hear our, hear our prayer. Para que su amor sea fructuoso y perfecto, apoyándose y ayudándose mutuamente en paz, y así ir en testimonio de su nombre cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, Lord, hear our prayer. Para que todo el pueblo de Dios crezca en virtud día a día, y para que todos los necesitados encuentren fuerza, la gracia divina y el apoyo de la hermano amiga, roguemos al Señor. Te rogamos, Lord, hear our prayer. Por todos los conyugues aquí presentes, for all married couples, para que la gracia de su matrimonio se renueve por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, Te rogamos Lord, Lord, hear our prayer. Graciously pour out upon this husband and wife, O Lord, the spirit of your love, to make them one heart and one soul, so that nothing whatsoever may divide those you have joined, and no harm come to those you have filled with your blessings. Through Christ our Lord, amen. Sentamos. Sentados. Un hogar, un amor, una canción, un altar, una flor, una oración. Un hogar, un amor, una canción, un altar, una flor, una oración. Un nuevo caminar. En paz y amor comienza en el altar junto al Señor. Bendice Señor nuestro hogar, bendice Señor nuestro pan, que nunca nos falte el amor, que nunca nos falte la paz. Ora, hermanos, pray, brothers and sisters, que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para gloria y alabanza de su nombre, para nuestro bien y el de todos sus santos. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción por la nuestra, la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los hijos adornas la tierra y al hacerlos renacer por el bautismo haces crecer tu iglesia por Cristo Señor nuestro 
Por él, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques para nosotros estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que estará entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este... Es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será dramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévela a su perfección por la caridad. Recuérdate de tus hijos Kim y Ashton que en Cristo hoy han fundado una nueva familia. Iglesia doméstica y el sacramento de tu amor y concederles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amen. Now we come to the Our Father. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir... Padre, Padre nuestro, nuestro que, estás que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre. Venga, venga a nosotros tu reino, reino. hágase tu, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oren, hermanos, por, por esta pareja. Dear brothers and sisters, let us pray to the Lord that on these his servants now married in Christ, he may mercifully pour out the blessing of his grace and make of one heart in his love by the sacrament of Christ's body and blood those he has joined together. O 
O God, who by your mighty power created all things out of nothing, and when you had set in place the beginnings of the universe, formed man and woman in your own image, making the woman an inseparable helpmate to the man, that they might no longer be two but one flesh, and taught that what you were pleased to make one must never be divided. O God, who consecrated the bond of marriage by so great a mystery that in the wedding covenant you foreshadowed the sacrament of Christ and his church. O God, by whom woman is joined to man in the companionship they had in the beginning is endowed with the one blessing not forfeited by original sin nor washed away by the flood. Look now with favor on these your servants joined together in marriage who ask to be strengthened by your blessing. Send down on them the grace of the Holy Spirit and pour your love into their hearts that they may remain faithful in the marriage covenant. May the grace of love and peace abide in your daughter Ashton. And let her always follow the example of the holy women whose praises are sung in the scriptures. May her husband Kim entrust his heart to her so that acknowledging her as his equal in his and his joint heir in the life of grace, he may show her due honor and cherish her always with the love that Christ has for his church. And now, Lord, we implore you, may these your servants hold fast to the faith and keep your commandments made one in the flesh. May they be blameless in all they do. And with the strength that comes from the gospel, may they bear true witness to Christ before all. May they be blessed with children and prove themselves virtuous parents who live to see their children's children and grant that reaching at last together the fullness of years for which they hope they may come to the life of the blessed in the kingdom of heaven through Christ our Lord. Amen. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos un signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Behold the Lamb of God, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les pedimos a las personas que no van a comulgar, tomen asiento. Quienes van a comulgar, acérquense ahí donde se encuentran los hermanos ministros. Al llegar a recibir la Eucaristía hay que consumirla inmediatamente, no se la lleven a sus lugares. Consagraste una historia de amor. El amor no sublima a los hombres y nos lleva hasta Dios que es amor. Una 
tarde en Cana con su madre, consagraste una historia de amor. El amor no sublima a los hombres y nos lleva hasta Dios que es amor. que siempre derramas amores, haz que nunca olvidemos amar. Largos días de dichas y flores, el que trae su amor al altar. La tarde en Cana con su madre consagraste una historia de amor. El amor no sublima a los hombres y nos lleva hasta Dios que es amor. Te pedimos, Señor, que protejas a tu nueva familia de hoy. Tú que estás invitado a su mesa, haz feliz y fecunda su unión. tarde en Cana con su madre, consagraste una historia de amor. El amor no sublima a los hombres y nos lleva hasta Dios que es amor. De pie. Oremos, tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a quien me ashten que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Well, what a joy to celebrate this amazing day in an amazing place on an amazing day with your family and friends and people that love you and people of faith from all over the world, literally praying for you. And they will take you in this memory home with them and continue to pray with them, pray for you. Pues ustedes peregrinos siguen rezando por esta pareja porque como saben, este, la, el matrimonio no es fácil. Requiere la oración y la gracia, por favor, Recen por ellos cuando recuerden especialmente en este aniversario, el 8 de septiembre, el día de cumpleaños de nuestra madre. El Señor esté con ustedes. Inclínense para la bendición. May God, the all-powerful Father, grant you his joy. Amen. May the only begotten Son of God stand by you with compassion in good times and in bad. Amen. May the Holy Spirit always pour forth his love into your hearts. Amen. Y a todos aquí, ustedes aquí presentes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un aplauso para los nuevos casados, Kim y Ashton. Un besito. Kiss, kiss. You ready for a kiss? Besito, besito.